辈子底下也有。一分钱都不敢花。你老婆知道这房子和这些钱的事儿？她不知道，我没告诉她，我是怕她为我担心。郝处长，你说我这样能从宽处理吗？我儿子还小。我这万一进去了，他们娘俩怎么办？早知如此，何必当初啊？你当上处长也就四年多，你就贪，这得多少啊？啊？两亿三千九百九十九万五千四百元，你记得可是够清楚啊！我记账，我每笔账都记，真是不敢花，一分钱都不敢。所以啊。你这个大孝子，还是每个月给你母亲寄三百元的生活费？你做人的底线都丢了吧？你母亲省吃俭用把你养大，供你上大学，你就这么回报她？难怪你现在村里的人都不敢送孩子上大学了。你给你们老家树立了个很坏的榜样。报告，丁以真就是不接电话。继续打，打的司机电话，早打过了，司机手机也关机。他们要过双购级了吧？报告，已经过双购级了。布置警力，在柴城出口堵他。柴城县公安局吗？立即出警布置，在柴城高速公路出口处拦截一辆黑色帕萨特，车牌号是。给你提个醒啊！少把脑袋往光明峰项目上伸，小心把脑袋挤扁了。李大咖，你什么意思？啊？让我回来是听你训话的是吗？不是信你，给你提个醒，少跟丁义珍来往。我跟丁义珍来往怎么了？你们光明峰项目用了我们城市银行六个亿的贷款，我不跟他来往，跟你来往，不合适吧？我不是说正常的信贷业务，我是说你少插手工程项目。李大康，我倒是想插手项目呢，你给过我吗？让你跟丁市长打个招呼，你都不打，你跟他打招呼，他能不听你的吗？丁宇珍出事儿了。自从有了第一次以后，就再也收不住手了。我这四年。今天就跟做梦一样，整天恍恍惚惚的。有时候啊，我会一个人就转到这儿来，跟梦游一样，就在这坐着，就这么看着，就像现在这样，啊，呆呆的看着这一整墙的钞票。我坐在这儿看着这些钱呢、啊。就跟小时候在地头看着要丰收的庄稼一样，有时候看着这些钱像稻谷，有时候……哎，侯处长，你觉得我是不是有病啊？精神方面的病？我我请求请求你们对我进行精神鉴定。有这个必要吗？有啊，有这个必要。我真感觉自己有病。你是有病，病的还不轻呢。这是丧心病狂症。嗯、你说你有这么多钱，也不弄点古董艺术品什么的？也有人给我送过艺术品，但是让我给坚决杜绝了。你还有聚会行为呢，真让人意外。也不是，现在艺术品假的太多了
。你说我那么忙，哪有时间鉴定？也对啊，收钱是最保险的。都说张大千、毕加索的画好，我也没觉得好在哪儿。在你眼里，这一墙钞票最好吧？是，这，这个。我也没觉得他好，我就觉得我喜欢闻这个味儿。<笑>现在梦醒了，真是后悔。你说我要这些钱干什么？这钱当然有用了，有啥用啊？量刑啊，法院用得着啊。侯处长，各位同志，我知道我有罪，我对不起党。也对不起，别说了，像你们这种人啊，党和人民就是专门用来对不起的。报告，目标不在车上，不可能，怎么会不在车上呢？厅长，搜查过了，查过了，只有司机一人。是不是他把手机落在车上了？丁市长回家了，他让我去烟台接他母亲的。那你的手机为什么关机？啊，我手机没电了，他临时让我去的。丁义真是把手机落车上了，还是故意把手机放车上迷惑我们，还放了静音，这就说明丁义真具有一定的反侦查能力。丁义真跟司机在哪分手？他们是在义府东路分的手。把义府东路周围的监控录像调出来。是。胡处长，我坦白，我检举我揭发。如果刚才在你家，在你办公室，你能有这种态度就好了。现在是人赃俱获。不是坦白从宽，抗拒从严吗？我现在我就交代问题。那也得看你检举什么内容啊！我检举揭发汉东省荆州市副市长丁义珍，那可是个大贪官呐！这三年来，他总共六次带人向我行贿，行贿总额是一千五百六十三万三千块钱。记这么清楚，你说的一定得是实事求是的。我实事求是啊，郝处长，我没说了吗？我这人我记账。每一个人向我行贿的数字，我都记账。我有一个小本儿，上面都记着账，在我卫生间那个排风扇里边。你们俩去。是。义府东路周围这四五条街，都调出来，一条一条查。是。哎，赵处长，你这账记的，你是学会计的吧？不是，我是学采矿的。你也没去采矿啊，倒是留了这么一个富矿。侯处长，你说我交代这些，算是坦白立功了吗？那得法院说了算呀、啊。哎，我问你啊，你这账本上记着丁义珍六次介绍人向你行贿，那你后来为什么对他爱答不理？丁义珍想问我要批发价，怎么可能呢？我当时就跟他说了，我说我这人公事公办，一码是一码。他后来威胁我，其实他比我还黑。他给我介绍认识的那些人呐，他都是收过费的。说实话，我恨死他了。要不是第一次他塞给我一张五十万的银行卡，我也不至于，不至于像今天这个样子。哦，对对对，第一笔五十万是丁义珍送的。我前任判了无期。我当时不敢拿，他就请我喝酒。我喝多了，他就塞一张银行卡塞到我口袋里。我犹豫了一个多月，但后来还是把钱给取了。这贪婪之门一旦打开啊，就一发不可收拾了。侯处长，以后啊，我一定把我这个教训呐、啊、都写下来。
，告诉其他同志，让他们别像我这样犯错误，啊不，犯罪。徐厅长，纪检察长，看见了吧？这个丁义珍的反侦查能力太强了。走过四条街，再坐出租车去了机场。机场那边现在查的怎么样？报告，机场那边还在查着。不过现在查明的情况是，没有丁义珍的购票和登机信息。他们建议我们看看其他周围的机场。继续查。告诉银行的同志，多带几台点钞机，再开一辆，啊不，开两辆吧，两辆运钞车，把这些钞票运走。好的，处长。哎，最好带几桶方便面，我们饿了。处长，咱今天也算打了这么大胜仗吧？你还吃方便面呢？人家那么有钱的人，不也只吃炸酱面吗？人家不一样，他那是赃款，咱能一样吗？行，想吃什么随便点，我请客啊。处长，那咱们今天好好宰你一顿了。陈海儿，告诉你个好消息，赵德汉喷了，把几十个行贿的人都交代了。我这边呢，大获全胜。哎，你呢？丁义珍落网了吗？丁义珍可能逃往海外了。拦住他，千万别让他跑了。据赵德汉初步交代，光是通过丁义珍向他行贿的数额就达到了一千多万。丁义珍本身受贿的数额也可能十分巨大。你们千万千万要把他拦在国门之内。南平，放心吧，我们正努力呢。查到了，查到了。嗯。查到了，我待会儿打给你啊。机场那边根据我们提供的照片，把今天出境的人员全部检查了一遍，现查明丁义珍已改名为汤姆丁，于两小时零五分钟之前乘坐二三四三二航班，飞往美国洛杉矶了。什么什么？两个小时之前就飞走了？你查一下，二三四三二航班是哪个国家的航空公司？是。报告，是美国联合航空公司的飞机。我呢？按照时间计算，现在这架二三四三二航班的飞机还应该在我国领空啊！齐厅长，马上联系一下空管部门，让这架飞机就近降落。那这样，就算是北京的空管部门听我们的，发出了这个指令，那你觉得美联航的飞机会降落吗？而且我们这么做，是不是符合国际空管法呢？那你说怎么办？不管怎么样，我都要试一试。我同意，现在马上就联系北京空管指挥中心。是。北京，北京，这里是汉东，这里是汉东走，不知道什么时候才能回来。我想好好的再看看我的这个家
。北京回答：飞机已经飞出我国领空，进入国际空域，现在位于东经九十九度，北纬四十七度。真行啊！我盯着杆子盯了这么多天。还真让丁一真给跑了，老季、啊，你们现在回去啊，赶紧准备一下丁一真的犯罪资料，越详细越好。申请对丁一真发出红色通缉令，全球通缉他。齐厅长，我记得我们跟美国没有引渡条约，这我知道。少说两句啊，陈。李来长，汇报汇报，人都到美国了，什么态度？陈老季，他这个态度我能理解，毕竟过错在我们这儿。Hello，Hello， 全拼 please。Okay， what are you celebrating？ Oh， celebrate the freedom。Thank you. What are you drinking? I would like champagne. Cheers. Thank you. 在洛杉矶机场把他抓捕引渡吗？别生气，余良书记，别生气。咱们跟美国之间没有引渡条约，所以中国的贪官都往美国跑。丁义珍出逃事件发生在新任省委书记沙瑞金到来之际，高玉良亲自指挥的这次抓捕行动竟然以失败告终。新书记会怎么想？这让高玉良倍感沮丧。我今儿好让你。这么秘密的事你也知道，陈海说的吧？我们局里都知道了。你不是赖上我们陈局长了吗？非说丁义珍是我们局长弄丢的，吓得我们局长啊都不敢在检察院招待你了。至于吗？我只是奉命来交接丁义珍的案子。哎，不过这说实话，你们汉东检察院弄丢我一位大贪官，这事儿我很不爽。是，是，我们局长为了让你爽啊。要在家里接待你呢，我才不吃他那套呢。喂，亲爱的，我安全到达了，放心吧。女朋友还是媳妇儿啊？你这么年轻，应该还没结婚呢吧？哎，我说这位同志，嗯，你很八卦吗？这八卦不也是咱职业特点之一吗？办的是公事儿，倒非得在家里请客呀，表演临阵啊。你回去问问你小姨夫啊，这猴子就是个吃货，每次来汉东啊，都是要吃我给他炒的家乡菜。再说了，这位他口口声声说我欠他一贪官，我要把他放在检察院，这猴脾气要是上来的话啊，瞎嚷嚷
弄不好啊，纪检都得受这个牵连。再说了，这要给我带来这个负面消息的影响，弄不好我得三五个月吃不了兜着走，何必呢？你没什么短处被他瞪住了吧？我能有什么短处被他瞪着呢？除了这次丁义珍的事儿，他算赖上我了。这上大学的时候都是我瞪着这小子的猴尾巴耍的。吹吧你！我可听我小姨夫说过，他是个大闹天宫的主，你耍他？魏克同学，此言差矣啊！你小姨夫，咱们高老师高书记，那一直就偏袒侯亮平，你小姨更是，差点招他为上门女婿。所以他们的话，每句话里那都带着对这猴子的喜爱，不能全听，知道吗？是吗？当然。哎，你们陈局长还担着吧？可不是嘛，我都替他着急。怎么，侯处长？你那儿有合适的姑娘？我没有。哎，我说你们也不替他张罗张罗。怎么没张罗呀？可是哪儿那么容易呀、啊？这又不是买白菜。再说了，我们局长啊，对他那去世的夫人感情太深了。哎，侯处长，你到底结没结婚啊？别打岔，这不是说陈海吗？你们要多做他的思想工作。陈海这个人我最了解了，恋旧，重情义。你们要想办法把他从过去的梦幻中拉出来，你们可以经常搞些 party 什么的。搞 party， 陈局长也不会来呀、啊。再说也忙。侯处长，我看你这次来也不单单是来找茬的哈，好像也挺关心我们局长的。什么好像？本来就是，我都为他操碎了心了。<笑>先不去他家了，先去检察院把公事办了。有这个必要吗？有这个必要。菜的时候小心手啊！哎，得嘞。沈海，哎，这水池子里有俩螃蟹，要不一块蒸了？老别，两只螃蟹四个人怎么吃啊？那是小皮球，前两天过生日剩下的。今儿我没时间给这猴子买了，你赶紧把那两只螃蟹给我藏起来。不吃就不吃呗，还藏起来？你可真逗，一可，你不知道这猴子来了以后，你就做好这大闹天宫的准备吧，到处乱翻吃的啊！哎呀，那两只螃蟹啊，你给我藏起来，给我们家小皮球吃。这孩子跟着我啊，这两年也没享什么福。你别这么说，你一个人又当爹又当妈的，不容易。我说，呃，嫂子好像走了两年了吧？可不是嘛，两年零一个月了，想想，跟做梦似的。做梦也有醒的时候。哎，我说一可，你可别老说我呀，你想想你自己啊，你妈，咱们吴大法官可是又来找我来了啊。你是不是想想你下半辈子的事儿啊？啊，别说我的事儿，反正我的事儿我做主。这个事儿啊，还得看缘分。缘分啊，就是一借口。我已经把你的事儿啊列入了下半年的重点工作计划。我告诉你啊，咱们这市公安局的那个赵东来局长可真不错。我回头介绍俩认识啊！哎，这赵东来他不行，他怎么不行啊？小伙多爷们儿啊！他离过婚。哎，你可你太逗了，人不离婚怎么娶你啊？你懂什么？人家会说他离婚是为了我，这影响多不好啊！这你可就想多了，人都离了两年多了。哎，跟你一样。都是啊，高不成低不就的，把这终身大事儿都给耽误了。你呀，自个儿还单着呢，还帮别人做媒，不识不孝百度。喂。
什么？在我办公室？知道了。猴子来了，我马上就回，把那两只螃蟹给我藏起来。胡子，胡子，我在家给你做饭呢，你在这干嘛呀？陈局长，幸会啊。侯队长，幸会幸会幸会，走啊！别废话，先办交接。来，签个字吧。行啊，猴子，我知道你小子是来找茬的。好，好，来，先办交接。据犯罪嫌疑人赵德汉交代，这个丁义珍不是小福小差，是大福大差。你堂堂一个局长，怎么把人给弄丢了？哎，确实是我的错，我们一直在抓。从没有放弃努力过，当然不能放弃了。总局秦局长说啊，陈海内斯，内斯不是他说的，是我对你这个笨蛋失职之后义愤加上去。丁义珍的案子就交给汉东检察院了，这说到底就是交给陈海了。无论丁义珍逃到哪里，都必须把他抓回来。处长的确是卑职失职，秦局长已经给我打过电话了，如果交接完了的话，能否和我？回家吃饭，好吧，吃饭去。这边去，走，吃饭去。哎，记得你啊。高书记，疑似报信电话已经查清楚了，一共有四个，其中有三个是用手机，分别从三个距离相近的通讯基站所发出去的，还有一个是从建设路上的公用电话亭上发出去的。岳梁书记。这就说明有人提前给丁义珍报了信儿，而且给他安排了出逃路线。全市的公用电话亭不都有监控录像吗？对，监控录那个电话亭我们查过了，但是这个人有一定的反侦查能力，他把自己包裹得很严，面部我们识别不清。一帮玩鹰的老手到北京给啄了眼睛，真有你们的。齐总委，我告诉你。这个丁义珍不抓回来，我轻饶不了你。以后出去别说是我的学生。玉郎书记，您放心，我保证完成任务。那三个电话怎么回事？有没有从省委附近打出去的？没有，所以可以基本排除是内部人员泄密的可能性。这么轻易就排除了？如果是内部什么人向利益相关人员透露的消息，再有其他人指挥丁义珍逃跑呢？查，把那个事情呢？从省委基站打出去的所有电话都给我查一遍，我说的是所有，包括我的。是。来，葫芦，到家吧。我是什么样的人，你最清楚了。公私分明，别以为请我吃顿饭就会忘了你犯的错。知道，啊，明白。猴子，哎呀，我说你啊，跟我这闹了这半天了，你累不累？侯处长是吧？幸会。来，给你隆重介绍一下。汉东反贪局侦查处一处处长陆亦可女士，陆亦可同志，你好。侯大处长可是从北京来的。陈海，别那么多废话，赶紧给我写欠条。哎，我说你个猴子，我欠你啥呀？你少在这装无辜。林华华，你来写，这么写：陈海，欠侯亮平贪官一枚（括号听局级的）。我说好。我觉得这事儿还真没你想的那么简单，我感觉这是一个窝案，咱肯定能揪出一窝贪官来。说的对，华华，嗯，这么写吧，陈海欠侯亮平贪官一窝（括号含厅局级干部一枚）。哎，你看还转一窝。陆处长，去拿纸和笔。黄大处长，百闻不如一见啊，难怪他们说你是猴子，这坐地起价呀，一枚变一窝了。该涨就得涨嘛，啊，赶紧写啊！去去去啊，到我书房，拿一纸拿一笔给他写一个。华华啊，你去拿，真拿给他写一个，你看他那样。一会儿喝什么呀？不过又是汉东特区吧？猜对了，你不是最爱喝汉东特区吗？我准备了两瓶呢。我还喜欢喝茅台五粮液。你舍得给我喝吗？奶奶的，我豁出去了劲儿。我老爸上次啊喝剩下半瓶，我去给你拿啊
，半瓶酒治愈你这么咬牙切齿。嘿，你喝还是不喝？喝喝喝！怎么都是素？有没有荤的？好你个陈海啊！你藏两只螃蟹不给我吃？你看哪儿翻出来的？哎，不会陈海不给你吃？你看咱们四个人俩螃蟹怎么分啊？好分，我是客人，又是功臣，两只都归我。哎，陆处长，帮我蒸一下。当外人啊！你是不知道我跟你们局长的关系啊！局长，这行吗？行行行！想当年在汉东大学政法系，无人不知，无人不晓，睡上下铺的铁哥们就咱们俩，是吧，陈海？啊，是是是，铁。哎，猴子，我给你写好了哈，签个字。啊，陈海，还用写反贪局局长吗？嗯。两位美女，谁有口红借我用一下？我有。等一下。你要口红干嘛？这字儿吧，写的还这么烂。来。好。我这口红两百多块钱一支的，你就拿来抹手指啊？这不是没有印泥吗？就算你为反贪事业做的贡献啊，谢谢。给给我。哎。我说猴子，咱俩私下的约定不用搞这么正式吧，还按手印儿？当然得按了。哎哎哎，我是侯处长，很有经验嘛。好，那是。猴子，我现在特别有做杨白劳的感觉。你听说过吗？胜利者不受指责。没听说过。听说过。胜利者应该更谦虚，你听说过吗？也没听说过。哎，近年来对丁一真的举报有十几起，不过大部分都是匿名的，只有一份是实名的。实名举报这位同志是谁啊？是早已经退休的原始人民检察院的常务副检察长陈岩石。不过真正的举报人也不是他，是下面的群众。陈岩石同志也就转了一下，举报的内容嘛都是道听途说，所以我们就忽略了。陈老，您应该是非常熟悉的。当然熟悉了。是我的第一位上级，也是老领导了。这个老同志啊，运气不太好，当了二十年的厅局级，到离休了还是副检察长，没当上副省级的检察长，所以嘛，对现实就是不太满意，甚至还影响到了他儿子陈海。别胡说了，陈海和季厅长一样，也是我的学生。是，这个老同志啊，退休以后情绪一直不是很好，他放着厅局级的房改房，他不住，他把房子给卖了，卖了的钱全给捐了。老两口呢，都去住了自费的养老院，这个事儿啊，在社会上议论纷纷，影响不是很好。哎呀，我真是奇了怪了，我捐我自己的钱，用我的退休金进了养老院，你说我招谁惹谁了？惹这么大的官分？哼，你这不是陪衬了人家的矮小吗？能不引起官分呢？那我该咋的？我应该跟他们一块同流合污。一块贪污腐化，这他们才心里才平衡呢，是吧？现在这不是怎么了？亲政联名倒成了异类了。要我说，老陈呐，你都退下来多少年了，还管那么多干啥？难怪在台上那些省市领导，人都烦你，见你就躲。要我说呀，你不替自己考虑考虑，你也得替儿子陈海考虑考虑。他爱烦我不烦我。烦我咋的？烦我也不能把我从养老院赶出去。他喜欢我，他也不能免了我这一年的养老费。咋不能免呢？人高一良书记说了多少次了？说让咱俩搬到机关医院的干部病房去养老去。你不干呐？你看人家建设厅那老厅长，好家伙，人家多厉害，一住十八年。哎呦，不像话！你现在医疗资源多紧张啊！你看看那老百姓，看个病多难呐、啊！他好一个老干部，一住住十八年，过分了吧？你要不要也吃点儿？来，腿给你，来。侯处长。
你是不是已经欺负陈海，欺负习惯了？这样的陆处长，上大学那会儿他欺负我，你可是没看见。哎，我跟你们说啊，上大学的时候，我花钱请女生喝咖啡，他呢和那女生谈恋爱。哎，有没有？有没有？嗯，有没有？真的假的？那个何兰平，你来荆州，哥们儿对你怎么样？给你摆了一桌子菜，我把检查系统两位最漂亮的美女叫过来陪你吃饭，啊，螃蟹吃着我的，茅台喝着我的。哎，你告诉我，你还想不想喝了？你要想喝的话，赶紧给我闭嘴啊！哎，行行行行行，我闭嘴，我不说了，行了吧？有什么影响不好的？都说陈老对现实不满，我告诉你们，陈老对我省的法治建设贡献很大。你们说，对陈老的安排使用合理吗？我看就不合理，早该上副省级了，阴差阳错就是没上去。加上现在的社会风气不好，陈老有些看法，发点牢骚，很正常吗？正常。不过，他不仅仅是发牢骚，他还四处告状。他住的那个养老院都快成了汉东省的第二人民检察院了。他资格老嘛，什么状子都敢接，动不动就给我们打电话。让我们注意阶级斗争新动向，搞得我们哭笑不得。没什么不好的，多个第二检察院，就多一条联系群众的渠道嘛。就像这次的丁一真事件，如果早重视了，就不会出现现在的被动局面。我告诉你们，以后啊，要多重视老同志的意见，多找他们聊聊，向他们了解情况。的确，于梁书记，过去呢，对这些老同志我们关注的不够，成孩多。我们不应该躲着。现在有人说了，说你这个第二检察院的检察长啊，退下来了，没有机会捞油水了，所以你心里不平衡，所以一天到晚的四处骂娘，多难听说的。他爱说啥说啥，做人就不能愧对天理良心，作为共产党人就不能背叛自己的理想信念。这些话你就在家跟我说一说，出去千万别说，现在没有人听这话。他爱听不听。听我也得说，不听我也得说，而且我还要大声说：共产党人是为人民服务的，不是为人民币服务的。行行行行行行行！哎呦我的妈呀你！哎，你去看看孙子干什么呢？别让他闯祸。去，反正说也就是这个孙子不惹我生气。嗯，是。哎呀，对，今儿周末啊，他爸该回来了吧？今儿还真回不来了。说他老同学侯亮平来了。来办一个什么案子交接？哦，北京那猴子过来了啊！猴子来了，所以呀、啊，咱俩老东西忙活吧啊！你那儿子当了局长，指望不上了。是何老板吧？我跟你说，丁一真的材料啊，我们现在已经开始做了。国际刑警组织马上就给他发红色通缉令。不过我总觉得咱们汉通这边可能出了内鬼。嗯，侯主任，你无法想象，抓捕那天晚上。
丁义珍就凭着一部手机把我们的公安引进了山。这么专业的反侦查手段，一定有高人指点。不但是指点，而且还在指挥，生生的让目标从我们眼皮底下溜走了，而且还及时把目标送出了国境。真是匪夷所思了。哎，张海，咱们学长祁同伟怎么说？祁同伟倒是昨天啊，跟我来通了个电话，说这个国际搜捕已经展开了。根据我们现在掌握的情况，丁义珍有个妹妹在洛杉矶开餐馆。叮嘱他妹妹，我估计他会跟他妹妹联系。丁叔，您不能跟你妹妹联系了。您现在的处境很危险，他们要抓你回国。我知道。